ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டெக் டாப்ஸ் கடந்த அஞ்சாறு மாதமாக நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோவுமே நம்ம போஸ்ட் பண்ணல காரணம் வெக்கேஷன்ஸ் ஹாலிடேஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டே டைம் போயிடுச்சு சேனலில் அவ்வளோவா நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஆனால் அதே அஞ்சாறு மாதமாக உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு இது எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை வந்து ஒரு குளோபல் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் அறிவிச்சிருக்காங்க குளோபல் பேண்டமிக்னா உலகளாவிய தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷனை அறிவிச்சிருக்காங்க ஆமாங்க உலகளாவிய தொற்று நோயான கொரோனா வைரஸை பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் கொரோனா வைரஸை பற்றின முழு இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இது எங்கேருந்து வந்தது எப்படி வந்தது எது மூலமாகலாம் பரவுது இது எப்படிலாம் தவிர்க்கலாம் யார்கிட்ட இருந்து இது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழு இன்ஃபர்மேஷனையும் ஒரே வீடியோவில் நம்மளால் அடைச்சிட முடியாது அப்படி நான் சொன்னேன்னா அந்த வீடியோ டியூரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த முழு இன்ஃபர்மேஷனையும் ரெண்டு பாதியாக அதாவது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக என் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் பார்ட் ஒனில் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் எது மூலமாக மொதல் முதல்ல வந்தது எங்கேருந்து வந்தது எப் எப்படிலாம் பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரெண்டாவது வீடியோவில் இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படிலாம் தடுக்கலாம் என்னன்னா பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வைரஸ் வராது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளை தொற்றாது மற்றவங்க கிட்டே இருந்து இன்னொருத்தவங்க கிட்டே பரவாயில்ல இது எப்படிலாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெண்டாவது வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் நான் ஸ்ரீராம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் டாப்ஸ் இந்த வீடியோவோட தம்னையில் ஐ ஹாவ் கொரோனா வைரஸ் அதாவது எனக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தம்னையில் போட்டிருந்தேன் அதை நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இந் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொரோனா வைரஸோட நேமிங்கை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் இதனால் நிறைய பேருக்கு நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது கொரோனா வைரிடே அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் ஃபேமிலியை குறிக்கிறது இந்த கொரோனா வைரிடே ஃபேமிலியில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் இன்னொன்று வந்து அனிமல் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் இந்த ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்எல் சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ டுவெண்ட்டி நைன் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஹெச்ஓவும் சிடிசியும் சேர்ந்து இதுக்கு நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்கான வைரஸ் அதாவது தினசரியாக நம்மளுக்கு காமன் கோல்டு அதாவது ஜலதோஷம் வயிற்றுப்போக்கு அது மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணமானது தான் இந்த ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் இது தினசரி வாழ்க்கையில் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு தினம் தினம் யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ரெண்டாவது அனிமல் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் இதெல்லாம் தான் மோஸ்ட் சிவியர் டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் அனி அனிமல்ஸோட உடம்புக்கா உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க வைரஸ் இதெல்லாம் ஹியூமன்ஸ்க்கு வரவே வராது அப்படி வந்ததுன்னா ரொம்ப ரேராக தான் வரும் எனக்கு அப்பப்போ இந்த காமன் கோல்டு அதாவது ஜலதோஷம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால தான் ஐ ஹேவ் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தமிழ்நாடு நான் கொடுத்துருந்தேன் அது ஒரு கிளிக்கிங் பேட்டாகவும் இருக்கட்டுமே சொல்லிட்டு தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் பட் இந்த விஷயத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய மீம் கிரியேட்டர்ஸ் டெட்டால் பாட்டில் பின்னாடி ப்ரிவென்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதால இந்த விஷயம் மல்டி நேஷனல் கம்பெனிக்கு முன்னாடி எப்படிரா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல தவறான தகவல்களை பரவிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக சிடிசி இந்த வைரஸ்க்கு ஒரு பேரை வச்சுருக்காங்க அதுதான் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது சிஓவிஐடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொரோனா வைரல் டிசீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அர்த்தம் இந்த கோவிட் நைன்டீன்ற வைரஸ் வந்து அனிமல் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் கிடையாது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ்லாம் ரொம்பவே வீக்கான வைரஸ் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் வைரஸ் ரொம்பவே வீக்கான வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன்றது அனிமல் இன்ஃபெக்டிங் வைரஸ் முக்கியமாக பேட்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான வைரஸ் அதாவது வவ்வாலுங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான வைரஸ் இது எப்படி நமக்கு வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வவ்வாலுங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான வைரஸ் வவ்வாலுங்க கிட்டே இருந்து பெண்கொல்லின்னு சொல்லப்படுற எறும்பு உண்ணிங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு இந்த எறும்பு உண்ணிங்க இறைச்சியாக சைனாவோட ஊகான் அனிமல் மார்க்கெட்டில் விற்கப்பட்டிருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்ட மொத சில பேருக்கு இந்த வைரஸ் இருந்திருக்கு இந்த வைரஸ் இப்படி தான் பரவியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிடிசி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த வைரஸ் எப்படி சைனாவோட ஊகான் மார்க்கெட்டிலிருந்து தான் பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத கட்டமாக இது மாதிரி புதிய வகை வைரஸ் வந்து மனுஷங்களை பாதிச்சுட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்ச சைனா கவர்மெண்ட் மொத கட்டமாக நாற்பத்தெட்டு சைனீஸை ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது தனிமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த பாதிப்பு இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு விசாரித்த சைனாவோட கவர்மெண்ட்
எச்ஐவி போன்ற காமனான நோய்களும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சார்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோயும் அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எபோலா வைரஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவே கலக்கின எபோலா வைரஸும் இது மாதிரி அனிமல்ஸ்கிட்ட இருந்து மனுஷங்களுக்கு வந்த வைரஸ் தான் இதில் ஒரு விசித்திரமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சார்ஸும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எபோலாவும் இப்போது கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கொரோனா வைரஸும் இது மூணுத்தோட ஆரிஜினுமே பேட்ஸ் தான் அதாவது இந்த மூணு வைரஸுமே வவ்வாலன் கிட்ட இருந்தா மனுஷங்களுக்கு பரவுது இதோட ரீசன் ஏன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கரெக்டா தெரியல இதை பத்தி ரிசர்ச் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட டெத் ரேட் ரொம்பவே கம்மி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு பேர் சார்ஸ் வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இன்னொரு நூறு பேர் எபோலா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு எடுத்துப்போம் அதே இன்னொரு நூறு பேர் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம் சார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சார்ஸ்ல சார்ஸால பாதிக்கப்பட்ட நூறு பேர்ல இருபதுல இருந்து நாற்பது பேர் கண்டிப்பா இறந்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இருக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது அதே மாதிரி எபோலா வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐம்பதுல இருந்து அறுபது பேர் கண்டிப்பா இறந்து போயிடுவாங்க பாதிக்கப்படுறவங்க பெரும்பாலும் வயது முதியவர்களாக இருக்காங்க குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அறுபதுல இருந்து எண்பது வயசுக்குட்பட்டவர்களாக தான் இருக்காங்க இப்போ பாதிக்கப்பட்ட அதாவது இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சொல்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா இப்ப இருக்கிறதுல எழுபது சதவீதம் பேர் இந்த வயசுக்குட்பட்டவர்கள் தான் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வயசாக வயசாக நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனிட்டி பவர் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிறதால இந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துடும் சரி ஓகே இப்போது கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த வெப்சைட் வந்து சிடிசி அப்ரூவ்டு வெப்சைட் கிடையாது ஆனால் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்க நம்பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே சிடிசியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்க நம்பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட தொண்ணூறு சதவீதம் கொரிலேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டோம் இந்த வெப்சைட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதாவது இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் பன்னெண்டு டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆகுது ஸோ இப்போ இதோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் கொரோனா வைரஸோட மொத்த கேசஸ் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சு பேர் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க ரிக்கவர்டு பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து தங்களோட நார்மல் லைஃபுக்கு திரும்பி போயிட்டாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனோட டெத் ரேட் ரொம்பவே கம்மி அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேருக்கு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பேர் தான் இறந்து போயிருக்காங்க அதாவது அஞ்சுலேருந்து ஆறு சதவீதம் பேர் இந்த வெப்சைட்டோட அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பை கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைனா தான் இப்போ மொதல் இடத்துல இருக்குது கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு பேர் இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி டேட் இன்றைக்கி டேட் அதாவது இந்த வெப்சைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ புதுசாக இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு கேசஸ் வந்து புதுசாக அட்மிட் ஆகிருக்காங்க அதாவது இந்த இருபத்தி ஒரு பேரும் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஸ்பெக்ஷன் பாதிக்கப்பட்ட <laughs> பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறதால நீங்கள் எப்போ வேணால் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் லாகின் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மொபைலில் லாகின் பண்ணிங்கன்னா இதோட அப்டேட் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் லாகின் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்ததில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் மேக்ஸிமம் லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டாக அக்யூரேட் ஸ்டேட்டஸ் வ
ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து உங்களை எப்படிலாம் பாதுகாத்துக்கலாம் அதோட ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்னது கியோர்ஸ் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை நான் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் அது முடிஞ்சதும் என் சேனலில் அந்த வீடியோவை நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் டு ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பை திஸ் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்ஸ